দর্শক স্বাগত আজকের লাইভ সারা দেশে আপনাদের সঙ্গে আছে আমি যোজনা আফরিন আপনারা সবাই জানেন যে আজ হচ্ছে ঐতিহাসিক 7 মার্চ এবং বাঙালি জাতির স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং মুক্তি যুদ্ধের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা অবশ্যরণীয় গৌরবের এক দিন আজকে লাইভ সারা দেশে আমাদের সঙ্গে একজন অতিথি আছেন তার সঙ্গে আমরা কথা বলবো 7 মার্চ এবং হচ্ছে গিয়ে রাজশাহীর তৃণমূলের রাজনীতি এবং কিছুদিন আগে আপনারা জানেন যে প্রধানমন্ত্রী রাজশাহী সফর করেছেন প্রধানমন্ত্রী সফরকে ঘিরে রাজশাহীর মানুষের প্রত্যাশা প্রত্যাশা এবং রাজশাহী তৃণমূলের রাজনীতি নিয়ে আসলে তার সঙ্গে আমরা আলাপ করব আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন মোহাম্মদ রকুনুজ জামান রেন্টু তিনি স্বেচ্ছাসেবক লীগ রাজশাহী জেলার সভাপতি সদস্য এবং রাজশাহী জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য তিনি জনপ্রকুনুজ জামান আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের নিউজ 24 স্টুডিওতে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং সেই সাথে নিউজ 24 এর সকল কলাকৌশল এবং দর্শকদেরকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি আজকে ঐতিহাসিক 7 মার্চ বাংলাদেশের ইতিহাসের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই 7 মার্চে রেসকোর্স ময়দানে বাঙালি জাতির মুক্তির আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন সেই জাতির আমি স্মরণ করছি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর সহ 15 আগস্টে যারা নিহত হয়েছিল এবং জাতীয় চায়ের নেতা সহ 71 এর মুক্তি যুদ্ধে সকল শহীদ মুক্তি যোদ্ধা এবং বীরঙ্গনা নারীদের আমি স্মরণ করছি আসলে বঙ্গবন্ধু 7 মার্চের ভাষণ আজকের দিনটাতে পালন হচ্ছে 19 2018 সালে এটা ইউনেস্কো থেকে আমাদের একটা বঙ্গবন্ধু ভাষণকে বিশ্বের স্বীকৃতি দিয়েছে এই স্বীকৃতির কারণে জাতি আজকে অনেক আনন্দ ঘন মুহূর্তে এই দিনটি পালন করছে আমাদের রাজশাহীতেও রাজশাহী জেলা আওয়ামী লীগ মহানগর আওয়ামী লীগ ওয়ার্ড ইউনিয়ন থানা সকল স্তরের আওয়ামী লীগ এই দিনটি পালন করছে সকাল 6টায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন এবং দলীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে এই দিনের কার্যসূচী শুরু হয়েছে এইভাবেই রাজশাহী জেলার সর্বস্তরের লোকজন এই দিনটি স্মরণ করছে আমি একটা বলতে চাই যে বাঙালি জাতির মুক্তির দূত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান 7 মার্চে যদি ভাষণটি না দিতেন তাহলে বাঙালি আজকে বাংলাদেশ বিশ্বের মানচিত্রে বাংলাদেশ নামে একটি দেশ এবং স্বাধীন বাংলাদেশ পাওয়া আমাদের জন্য খুব কঠিন হতো বঙ্গবন্ধু 7 মার্চের ভাষণে কিন্তু দিনে চারটা শর্ত দিয়েছিলেন সেই শর্ত ছিল প্রথম শর্ত ছিল যে মার্শাল্লাহ উদ্ধার করতে হবে সেনাবাহিনী বেরাকে ফিরত নিতে হবে বিচারপতিদের বিচার বিচার বিভাগ তদন্ত করতে হবে এবং বিচার বিভাগ তদন্ত করতে হবে আর আপনার নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে এই চারটা শর্তের কারণে কিন্তু সেদিনকে জাতি উজ্জীবিত হয়েছিল এবং 1971 সালের বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল যেটা আমরা 16 ডিসেম্বরের বিজয়ের মাধ্যমে বাঙালি জাতি স্বাধীন জাতি হিসেবে বিশ্বের মানচিত্রে ঠাঁই পেয়েছিল আপনি বলেছেন যে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতির জনকের কন্যা জনেত্রী শেখ হাসিনা গত 22 তারিখে রাজশাহী সফর করেছেন এই রাজশাহী সফর বঙ্গবন্ধুর কন্যার রাজশাহীর আওয়ামী লীগের তৃণমূল থেকে শুরু করে রাজশাহী বিভাগ উত্তরবঙ্গের রাজনীতি একটি ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছে আগামী দিনে আমাদের এই আওয়ামী লীগ সরকার 2008 সালে ক্ষমতায় আসার পরে রাজশাহীতে এত উন্নয়ন করেছেন যে এই উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় যদি আওয়ামী লীগ আবার ক্ষমতায় আসে আর রাজশাহীর অনেক উন্নয়ন হয়েছে ভবিষ্যতে আরো অনেক উন্নয়ন হবে বিশেষ করে আমাদের রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন যেটা নগর রাজশাহী নগর এই নগরে আমাদের জাতীয় নেতা শহীদ কামরুজ্জামানের সন্তান কামরু খায়রুজ্জামান লিটন ভাই রাজশাহীতে রাজশাহীকে তিলুত্তম রাজশাহীতে পরিণত করেছে আমি আপনাকে আহ্বান জানাবো আপনি দয়া করে রাজশাহীতে ঘুরে আসবেন আগের সেই রাজশাহী আর বর্তমানে সেই রাজশাহী অনেক ফের তফাত এবং অনেক সুন্দর জন আছে যদি একটু উল্লেখ করে বলতেন যে রাজশাহীতে আসলে কি কি উন্নয়ন সাধিত হয়েছে বিগত কয়েক বছরে রাজশাহীতে উন্নয়ন সাধিত হয়েছে তারপরে আপনারা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দেখবেন যে রাজশাহীতে আইটি পার্ক হচ্ছে যেটা যেখানে 10000 এর উপরে লোকজনের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে রাজশাহীতে শিক্ষা নগরী রাজশাহী রাজশাহীতে সর্বস্তরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে রাজশাহীতে আপনার রাস্তা ঘাট সব কিছু ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে সবচেয়ে বড় কথা রাজশাহীতে আওয়ামী লীগের 6টি আসন 6টি আসনে রাজশাহীতে আওয়ামী লীগের এমপি রা আছেন সেই ক্ষেত্রে রাজনীতির ক্ষেত্রে থাকতে পারে কোনো বিরোধ হয় কিন্তু রাজশাহীতে এখন আওয়ামী লীগ অনেক ঐক্যবদ্ধ রাজশাহী জেলা আওয়ামী লীগ রাজশাহী মহানগর অনেক ঐক্যবদ্ধ 
সেই সঙ্গে সহযোগী সংগ্রহের নেতৃবৃন্দ অনেক ঐক্যবদ্ধ 2018 সালকে আসলে বলা হচ্ছে নির্বাচনের বছর তো এই নির্বাচনকে ঘিরে আপনাদের তৃণমূলের যারা আছেন তাদের প্রস্তুতি আসলে কেমন নেয় আপনি বলছিলেন যে ছয়টি আসন রয়েছে এবং সবার মধ্যে আসলে এক ধরনের আন্তরিকতা বিরাজমান আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে অন্যান্য যে দলগুলো আছে খুব সংক্ষেপে যদি বলি যে অন্যান্য যে রাজনৈতিক দল বামপন্থী অথবা শিবির তাদের কোনো প্রভাব দেখছেন কিনা আসলে রাশিদা ছিল আমাদের আওয়ামী লীগের জন্য একসময় নেগেটিভ জোন কারণ ওখানে আপনার বিশেষ করে ইন্ডিয়ার মাইগেট লোকজন বেশি ছিল সেই ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর কন্যা জনতি শেখ হাসিনা ছিয়ানব্বই সালে সরকার গঠন করার পরে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শিবিরের একটি সবাই জানতো রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শিবিরের আঁকড়া দরকার বলে কিন্তু সেখান থেকে ছিয়ানব্বই সালের শিবির মুক্ত করা হয়েছে তারপরে দুই হাজার এক সালে যখন বিএনপি ক্ষমতায় আসে তখন কিন্তু আবার শিবিরের উৎপাত রাজশাহীতে অনেক বেড়ে গেছিল আপনারা জানেন যে শিবির একটা প্রশিক্ষিত দল যারা মানুষের রক কেটে দেয় কারণ নির্মম ভাবে শিক্ষার্থী শিক্ষা লাভের জন্য যায় কিন্তু তারা এই কাজটা করে বর্তমানে কিন্তু দুই হাজার আট সালে জনত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরে আবার সে শিবিরের উৎপাত রাজশাহীতে এখন নাই মাঝে মধ্যে তারা গুপ্ত হামলা টামলা করে কিন্তু ওইভাবে আর নেই আর বিএনপি বিএনপি তো মাঠেই নেই আপনি দেখছেন কালকেও বিএনপির একটি তাদের মানববন্ধন ছিল সেভাবে রাজশাহীতে তারা কর্মসূচি আর পালন করতে পারছে না বিএনপির কথা যেহেতু আসলে বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া ইতিমধ্যেই জেলে রয়েছেন তো এতে করে কি আসলে সাধারণ মানুষের বা রাজশাহী তৃণমূলের যারা রাজনীতি করছেন বিএনপি পন্থী যারা তাদের আসলে বক্তব্য কি তারা এই বিষয়টি নিয়ে কি বলছেন আসলে দেখেন যে বিএনপির নেত্রী জেলে আছে কেন আছে ইতিমের টাকা ইতিমের টাকার আত্মসাতের দায় কিন্তু উনি জেল খাটছে এখানে সাধারণ মানুষের মধ্যে কি ধারণা হবে ইতিমের টাকা যে মারতে পারে তার প্রতি মানুষের কোনো সিম্পিতি আসার কথা আছে আসলে আসা উচিত বা হয় উনি একজন দলের নেত্রী কিন্তু ওনার ছেলে তারেক রহমান ওনার যে মানে অত্যাচার অনিচার সে আহ্বান এক্ষেত্রে আমার মনে হয় না যে মানুষের সেই সিম্পিতিটা তার প্রতি আর কাজ করছে কারণ দেখেন বিএনপি নেত্রী যেদিনকে জেলখানায় গেলেন সেদিন বাংলাদেশে কিন্তু একটা পটকা ককটেল বোমাও ফোটে নাই একটা বাসে কিন্তু একটা ঢেলেও মারা হয় নাই কেন নিশ্চয়ই ওনার মানুষের ওনার প্রতি মানুষের সেই সিম্পিতির জায়গাটা আর কাজ করছে না কারণ বাংলাদেশ এত ব্যাপক উন্নয়ন করেছে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জ্যেষ্ঠ শেখ হাসিনা এই উন্নয়নের কারণে মানুষ আর সেই জ্বালা পোড়া পছন্দ করছে না এবার একটু উন্নয়নের প্রসঙ্গে যদি আবারও আসি সেটি হচ্ছে কি আওয়ামী লীগ যদি আবার ক্ষমতায় আসে আপনারা যদি আবার ক্ষমতায় আসেন তাহলে রাজশাহী মানুষের কোন কোন স্বপ্নগুলো আসার আপনারা পূরণ করবেন রাজশাহী মানুষের স্বপ্ন অনেকগুলো ইতিমধ্যে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে পূরণ হয়েছে আর রাজশাহীতে সারা বাংলাদেশে শুধু রাজশাহী না সারা বাংলাদেশেই কিন্তু জনতা শেখ হাসিনা একটি ভীষণ দিয়েছেন ইতিমধ্যে বাংলাদেশ কিন্তু মধ্যমায়ের দেশের দিকে প্রায় কাছাকাছি চলে গেছে আর জনতা শেখ হাসিনা যদি ক্ষমতায় আসে আমরা মনে করি যে উত্তরবঙ্গের দেখেন যে বঙ্গবন্ধু রেল সেতু এটা কিন্তু ইতিমধ্যেই বাস্তবায়ন করার জন্য জনতা শেখ হাসিনা আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ওটা যদি হয় তাহলে আমাদের রাজশাহীর লোকজনের জন্য অনেক আর রাজশাহী কিন্তু বিশেষ করে কৃষি নির্ভরশীল রাজশাহী অঞ্চলের সেক্ষেত্রে আমাদের একটি জাতীয় সম্পদ আছে যে আম যারা সারা বাংলাদেশ অথবা পৃথিবীতেও ন্যাশনাল ইন্টারন্যাশনাল কিন্তু এটা জনপ্রিয় সেই দিক দিয়ে আমি মনে করি যে আমকে একটি ভালো ইয়ে করার জন্য জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার আরও ভালো উদ্যোগী হবেন এটাই আমি আহ্বান জানাব আর রাজশাহীতে আপনার চিনিকল জুট মিল তারপরে সব কিছুই আছে এগুলো আমাদের রাজশাহীর উন্নয়নের জন্য ভবিষ্যতে ভালো কাজ দেবে এর একটু অন্য প্রসঙ্গে আসি যে রাজশাহীর পর্যটন স্থানগুলো সম্পর্কে আপনার কাছে একটু জানতে চাই রাজশাহীতে অনেক ঐতিহাসিক পর্যটন স্থান আছে যেমন আমাদের আপনার ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে অর্থাৎ শাহ মকদুম রহমতুল্লাহের মাজার যেটা রাজশাহীতে আছে রাজশাহীতে আপনার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা পর্যটন স্থান আছে রাজশাহীতে আপনার পর্যটনের দিক দিয়ে একটু আমরা পিছিয়ে আছি কারণ রাজশাহীতে কিন্তু কোনো থ্রি স্টার ফোর স্টার ফাইভ স্টার হোটেল নাই এটা কিন্তু অত্যন্ত 
জরুরি এটা আমরা আহ্বান জানাবো মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে বা আওয়ামী লীগ সরকারের কাছে রাজশাহীতে এরকম একটা ব্যবস্থা করা হয় কারণ রাজশাহীতে স্টেডিয়াম আছে দুইটা কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল কোনো ম্যাচ রাজশাহীতে এখন হয় নাই আমাদের এটাই দাবি যে আমরা যেন ভবিষ্যতে রাজশাহীতে আন্তর্জাতিক মানের ক্রিকেট খেলার জন্য যে প্রয়োজনীয় দরকার সেই প্রয়োজনগুলো যেন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে আগামীতে এটা পূরণ করা হয় उदारमार शिक्षक क्या टार्गेटे हुमायन आजा डूनूस एस ताहेर शफिउल इसलम रेजाल करीम हत्या जंगी देर संश्लिष्टतार विषय एक कथा उठे आसान শহীদ বলতে চাই যে আমাদের একজন জাতীয় শিক্ষক সবার যোদ্ধীয় শিক্ষক ডক্টর জাফর ইকবাল সারেশ পথে যে নির্মমভাবে মানে তাকে আঘাত করে আক্রমণ করা হয়েছে এটা জাতির জন্য অত্যন্ত দুঃখজনক এইভাবে যদি দেখেন হুমায়ুন আজাদ স্যারকে যেভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মানে তাকে আঘাত করে হত্যা করা হলো এগুলো আসলে আমরা জাতি হিসাবে অত্যন্ত কষ্টদায়ক আমাদের জন্য যে কেন আমরা মনে করি যে জঙ্গি যে ছেলেটা হুমায়ুন ওই জাফর ইকবাল স্যারকে আঘাত করেছে সে ছেলেটা পড়াশোনা তার ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড তার দুইটা চাষা কুয়েতে তাদের দ্বারা সে মোটিভেটেড হয়েছে হয়ে তারা ধর্মান্ধ আসলে আমাদের ধর্মে কি আছে যে কাউকে আঘাত করা কাউকে হত্যা করা এটা তো মহাপাপ কিন্তু তারা এটা না বুঝে আমাদের ওই কিছু লোকজন ধর্মান্ধ যেমন আমাদের উত্তরবঙ্গে কিন্তু এটা আছে যে আপনার জঙ্গি শিবির জামাতের লোকজন কিন্তু এটা মোটিভেশন করছে দেখেন আমাদের চাঁপাইনগঞ্জ গাইবান্ধা বগুড়া জয়পুরহাট এইসব জায়গায় ধরেন একদম নির্বিত পল্লীর যারা নিডি ফ্যামিলি ছেড়ে পেলে তাদের কিন্তু প্রথমে টার্গেট করা হচ্ছে তাদেরকে এমনভাবে টার্গেট করা হচ্ছে তাদের বলা হচ্ছে যে তুমি যদি জাফর ইকবল স্যার তাকে বলা হচ্ছে যে নাস্তিক তাকে তুমি আঘাত করলে তুমি বেহেসতে পারবে আসলে কি এটা সম্ভব কাউকে হত্যা করে কাউকে আঘাত করে কাউকে মেরে কোনো দিনও কোনো ধর্মের ছে নাই হ্যাঁ ভালোবাসা ধর্মের শিক্ষায় শিক্ষিত করে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করে যদি মানুষকে ইয়ে করা যায় কিন্তু এইভাবে যেভাবে আপনার জঙ্গি তৎপরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এটা আসলে আমাদের জন্য জাতি হিসাবে বাঙালি জাতি হিসাবে আমাদের জন্য খুব কলঙ্কজনক তবে একটা জিনিস বাংলাদেশে কোনো কোনো জঙ্গি এই বর্তমান সরকার বর্তমান সরকারের প্রশাসনকে আমি ধন্যবাদ জানাই তারা যেভাবে এটা মোকাবেলা করছে জঙ্গি বাংলাদেশে আমার মনে হয় যে একদম তৃণমূল থেকে এটা फिर দর্শক বিরতি প্রশ্ন আবারও স্বাগত আজকে লাইভ সারা দেশে আজকে লাইভ সারা দেশে আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে তিনজন আমাদের স্টাফ রিপোর্টার আছেন যারা ঢাকার বাইরের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেন আমাদের সঙ্গে এবং তারা বরিশাল মামসিংহ এবং রাজশাহী থেকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকেন বাংলাদেশ বাংলাদেশ লাইভে এবং হচ্ছে কি আজকে উপস্থিত আছেন তারা আমার আমাদের সাথে স্টুডিওতে প্রথমে আমার হাতের ডানে রয়েছেন বরিশাল থেকে আমাদের সহকর্মী রাহাত খান এবং তারপরে আছেন মামং সিংহ প্রতিনিধি আমাদের সৈন্যমান এবং আমাদের আমার বাম হাতে রয়েছেন রাশের প্রতিনিধি কাজী সাহেদ আপনাদের তিনজনকে স্বাগত জানাচ্ছেন ইনস্টিটিউট ফর আজকে স্টুডিওতে শুরুতে কথা বলবো আমাদের বরিশাল প্রতিনিধি রাহাত খানের সঙ্গে আপনি তো আমাদের সঙ্গে লাইভ সারা দেশে প্রায় যুক্ত হন তো এই মুহূর্তে বরিশালের রাজনীতির বিষয় আপনার কাছ থেকে একটু জানতে চাই জি ধন্যবাদ আপনাকে আসলে বরিশালের রাজনীতি সবসময়ই একটি সহাবস্থান মানে দুটি বৃহত্তর রাজনৈতিক দল বিশেষ করে তারা আসলে তাদের মতো করে রাজনীতি করে যাচ্ছে এবং প্রত্যেকটি দলেরই যে বলা হয় যে রাজনীতি তারা মানুষের কল্যাণে করেন এবং 
ওই অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য করেন এই উন্নয়নের আবার একটা বিষয় আছে যে একটি দল মানে এখানকার শীর্ষ নেতারা আমরা বিভিন্ন সময় শুনে থাকি যে এই উন্নয়নের দাবি দেয় আসলে আমরা এটা করেছি আবার তারা বলছে এটি মানে আমরা করেছি তো যাই হোক উন্নয়ন হচ্ছে এবং পাশাপাশি রাজনীতির যে ক্ষেত্রটা আমি মনে করি যে খুব ভালো মুসলিম এবং দুটি দল তাদের মত করে রাজনীতি করে যাচ্ছে এবং অন্যান্য দল যেগুলো জামাত ইসলামী বাদে তারা তাদের মত করে রাজনীতির ক্ষেত্রে বিচরণ করছে তো সবকিছু মিলিয়ে বলা যেতে পারে যে রাজনীতি বরিশালের রাজনীতি ভালোই চলছে যদি বিশেষ করে বলতে চাই যে আসলে 2018 সাল হচ্ছে নির্বাচনের বছর তো সেই ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগে আসলে তৃণমূলে যারা আছেন তাদের নির্বাচনের প্রস্তুতি কেমন এবং বিএনপির বিষয় যেটি জানতে চাই যে বিএনপি চেয়ারপারসন এবং খাদা জিয়া এখন কারাগারে রয়েছেন এই বিষয়ে বিএনপির যারা তৃণমূলের নেতা কর্মীরা আছেন তারা আসলে কি বলছেন জি দেখুন माननीय প্রধানমন্ত্রী তিনি কিন্তু বলেছেন যে নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করে দিয়েছেন আপনি জানেন যে গত ফেব্রুয়ারি মাসের আট তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরিশালে গিয়েছিলেন সেখানে প্রকাশ্য জনসভায় তিনি কিন্তু ভোট চেয়েছেন এবং তার যে বিগত সময়গুলোতে উন্নয়ন করেছেন সেই সব উন্নয়নের কথা স্মরণ করে দিয়ে তিনি জনগণের আবারও পুনঃ সমর্থন চেয়েছেন তো সেক্ষেত্রে এর এর আগে থেকেই আওয়ামী লীগ কিন্তু নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করে দিয়েছিল এবং এটি আমরা তৃণমূল পর্যায়ে পর্যন্ত দেখেছি যে তারা আসলে তাদের মুখে এখন নির্বাচন নির্বাচন নিয়ে তারা সরগরম পক্ষান্তরে বিরোধী যারা আছেন বিএনপি বেগম জিয়া কারাগারে যাওয়ার পরে আসলে আমরা দেখছি যে তারা যে ধারাবাহিক কর্মসূচি দিচ্ছে সেটি কিন্তু জনসমাগম হচ্ছে তাদের যে নেতা কর্মীরা তাদের মানে সেটি শান্তিপূর্ণভাবেই করছে তবে আমরা যেটি মাঠে থেকে দেখছি যে একটি দল অর্থাৎ আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ তারা যখন কোনো মিছিল মিটিং সমাবেশ করে থাকে তাদেরকে নির্দ্বিধায় সেটি করতে দেওয়া হয় তবে বিএনপির ক্ষেত্রে যেটি বলা যেতে পারে যে তারা একটি মিছিল ব্যক্তি এমনকি মানববন্ধন যেমন দুদিন আগে মানববন্ধন হলো সেখানকার বরিশাল মহানগর বিএনপির সভাপতি মজিবুর রহমান সরোয়ার তিনি বলেছেন যে রাস্তায় দাঁড়িয়েও মানববন্ধন করতে দেওয়া হচ্ছে না শান্তিপূর্ণ মানববন্ধন অর্থাৎ একটি বলা যেতে পারে যে একই জায়গায় দুটি দলের জন্য পুলিশ কিংবা প্রশাসনের দুই ধরনের নীতি আসলে এখন কখনো পুলিশ বলে থাকে যে তারা মানে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করতে পারে নাশকতা করতে পারে কিন্তু নাশকতা করার মধ্যে কোনো ক্ষেত্র আসলে সেখানে দেখছি না আমরা যে যারা মাঠে থাকি বলা হয়ে থাকে তার নাশকতা হতে পারে এখন এর পিছনে যদি নাশকতা আপনারা ঠেক ঠেকে দিতে পারেন কিন্তু এই নাশকতার কথা বলে বিএনপিকে মাঠে নামতে দেওয়া হয় না এখন শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি যদি না করতে পারে তাহলে তারা করবে রাজনীতি করবে কোথায় সেই ক্ষেত্রে আমি মনে করি যে রাজনীতির মাঠ ভালোই চলছে তবে পুলিশ কিংবা প্রশাসনের দূরে থাকো পালিয়ে যাও এ ধরনের একটা বার্তা তাদেরকে পুলিশ প্রশাসন থেকে দেওয়া হচ্ছে যে যাতে তারা রাজনীতির ক্ষেত্রে বিচরণ করতে না পারে অসংখ্য ধন্যবাদ রাহাত খান এবারে আমরা একটু যাব আমাদের ময়মনসিংহ প্রতিনিধি সৈয়দ নোমানের কাছে সৈয়দ নোমান আপনার কাছে একই প্রশ্ন যে ময়মনসিংহ তৃণমূলের রাজনীতির এখন কি অবস্থা রাহাত যেমনটি বলছিলেন যে সহাবস্থান ময়মনসিংহ একসময় সহাবস্থান ছিল আমরা দেখেছি বিএনপিও রাজপথে নামতো আওয়ামী লীগও রাজপথে নামতো তো আমরা এই গত ছয়টি মাস যাবৎ তা আসলে লক্ষ্য করছি যে বিএনপি একেবারেই মাঠে দাঁড়াতে পারছে না যদি বলি পুলিশের কথা হ্যাঁ পুলিশ আমি কয়েকদিন আগে একটি রিপোর্টও করেছি যেখানে কিন্তু বিএনপি যে মহানগর বিএনপি জেলা বিএনপি তারা কিন্তু এক বাক্যে স্বীকার করেছে যে আসলে আমরা রাজপথে দাঁড়াতে পারছি না বেশ করে খালেদা জিয়া আটক হওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত আমি গত এই মানববন্ধন যেটা বলি সেটাতে দাঁড়িয়েছে কিন্তু আসলে এক্সাক্ট স্পটটা কোথায় সেটা আমরা এখন জানি না তো বিভিন্ন রাজপথে ওইভাবে নাম নামতে পারলো বিভিন্ন জায়গায় তার কর্মসূচি করার চেষ্টা করে আর জেলা আওয়ামী লীগ জেলা বিএনপির যে সাধারণ সম্পাদক আছেন আবু হাওয়া কন্দ কয়েকদিন আগেই তিনি আটক হয়েছিলেন জামিনে মুক্তিও পেয়েছেন কিন্তু আসলে এরপর থেকেই বিএনপির মধ্যে একটা ভীতি কাজ করছিল যে রাজপথে যে তার নামলেই আটক হচ্ছেন এবং তাদের আরেকটা বিষয় যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে তারা গুলি গুলি করছে পুলিশ তো গুলির ভয়েও আসলেও বিএনপি রাজপথে নামতে পারছে না তো সব মিলিয়ে আসলে আগে যে একটা সহাবস্থান ছিল সেই সহাবস্থানটা এখন ময়মনসিংহ আসলে নেই এবং আমি বলবো যে শুধু রাজপথে 
আওয়ামী লীগই আছে বিএনপি কোনো অবস্থাতেই নামতে পারছে না এই ক্ষেত্রে একটি বিষয় যে বর্তমান যে বিরোধী দল রওশন এরশাদের আসন হচ্ছে মমতা সিং তো সেই হিসেবে জাতীয় পার্টির কতটা প্রভাব রয়েছে আসলে মমতা সিং আসলে জাতীয় পার্টি ওইভাবে দৃশ্যমান কোনো প্রভাব নেই এবং সরকারের যদি বিরোধী দলের কথা বলেন ওইভাবেও কোনো প্রভাব নেই যিনি বিরোধী দলের নেত্রী জন যখন মাইমেন সিং আসে তখন আমরা একটু জাতীয় পার্টিটাকে একটু চাঙ্গা দেখতে পাই এবং জাতীয় পার্টি যদি মহানগর কমিটি বলেন জেলার কমিটি বলেন তাদের সাথে আসলে আমাদেরও একটি বিস্তর একটি গ্যাপ রয়েছে তার ওইভাবে আমাদের সাথে যোগাযোগ করছেন না আমাদের আমরা যারা সাংবাদিকতা করি তৃণমূল পর্যায়ে তাদের সাথে ওইভাবে যোগাযোগ রক্ষা করছেন না অথবা যদি বলেন আপনার রাজপথের যে কর্মসূচিগুলো আছে কোনো কর্মসূচিতেও তারা নামতে নামছে না ইচ্ছা করেই নামছে না আমরা দেখেছি খুব কাছ থেকে আচ্ছা অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার কাছে আবারও আসবো অন্য প্রসঙ্গে নিয়ে কথা বলতে এবারে সমকালীন রাজনীতি নিয়ে আরও আসলে কথা বলবো এবং এবারে কথা বলবো আমার বাবা রয়েছেন রাজশাহীর প্রতিনিধি কাজী সাহেব কাজী সাহেদ আপনাকে স্বাগত নিউজ টোয়েন্টি ফোর স্টুডিওতে আমরা আপনি গতকাল বলছিলেন যে আসলে রাজশাহীতে বিএনপি মাঠে নামতে পারছে না এবং আওয়ামী লীগের বেশ প্রভাব রয়েছে এই বিষয়ে আরও একটু জানতে চাই আজকে আপনার কাছ থেকে মাঠে নামতে পারছে না বলতে আমাদের সাবেক মানে আমাদের যে দুই সহকর্মী যেভাবে বলছিলেন যে তাদের অঞ্চলের যে অবস্থা রাজশাহী কিন্তু তার বিপরীত না একই রকম এর কারণটি হলো যে গত যে নির্বাচনটি হয়ে গেছে দুই হাজার চোদ্দো সালে পাঁচ জানুয়ারির যে নির্বাচন এরপর থেকে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর যে দৌরত্ব আমরা একরকম বলতেই পারি যে বিরোধীদলীয় নেতাকর্মীদের উপরে যেভাবে এক ধরনের কার্যক্রম চালানো হয়েছে এতে করে বিএনপি তো মাঠে নামতে পারছে না আর আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে রাজশাহী অঞ্চলটি কিন্তু জামাত শিবির অধ্যুষিত বলা হয় সেখানে কিন্তু জামাত শিবিরের একটি প্রভাব ছিল এই যে নির্বাচন এরপরে কিন্তু ওই অঞ্চল থেকে কিন্তু জামাত শিবিরকে একরকমের কোণঠাসা করে ফেলা হয়েছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর পক্ষ থেকে যেহেতু বিএনপির সঙ্গে এখন কিন্তু জামাত খুব একটা দৃশ্যমান নেই ফলে ওই অঞ্চলে বিএনপির যে একক আধিপত্য আগের সেটি কিন্তু এখন আর দেখা যায় না নানা কারণেই হচ্ছে সেটি হলো যে তাদের যে শীর্ষ নেতারা যখন যুদ্ধাপরাধীদের মামলায় দণ্ডপ্রাপ্ত হয়েছেন তখন বিএনপিকে তাদের পাশে পায়নি ফলে কিন্তু তারা পরবর্তীতে এই যে আন্দোলন সংগ্রামে বিএনপিকে কিন্তু আর সাপোর্ট করছে না এর ফলে কিন্তু ওই অঞ্চলে যেটি হচ্ছে যে জামাত ছাড়া বিএনপি কিন্তু এক রকমের বলা যে যে খুবই খুন কয়েকটি জায়গায় তারা আছে আরেকটি বিষয় আপনার মাধ্যমে একটু দর্শকদেরও জানাতে চাই সেটি হলো যে সামনে যে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন আমরা কিন্তু আগের দুই সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে দেখেছি যে বিএনপির প্রার্থীকে সমর্থন দিয়েছে জামাত এবার কিন্তু আমরা দেখছি যে জামাত বলছে যে তারা আলাদা করে প্রার্থী দিতে চায় যদিও তাদের নিবন্ধনটি নেই দলীয় প্রতীকে নির্বাচন হবে না কিন্তু তাদের যিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা এখন আছেন তার বিলবোর্ড দেওয়া হয়েছে যে আগামীতে তিনি মনে মানে দোয়া প্রার্থী ভোট প্রার্থী সিটি কর্পোরেশনের মেয়র হিসেবে আমরা মনে করছি যে এটা হচ্ছে বিএনপির ওপরে এক ধরনের জামাতের চাপ তো রাজনৈতিকভাবে বিএনপি কিন্তু দুই পক্ষ থেকে চাপে একটি হলো সরকারের পক্ষ থেকে চাপে একটি হলো তাদের যে মিত্র জোট তাদের পক্ষ থেকেও কিন্তু বিএনপি একটা চাপে আছে এই চাপটিকে তারা আসলে মোকাবেলা করে উঠতে পারছে বলে এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে না ফলে মাঠের রাজনীতিতে বিএনপি অনেকটাই হচ্ছে দলীয় কার্যালয় কেন্দ্রিক কোনো কর্মসূচি হলে সেটি কিন্তু একটি রুট ভাগ করে দেওয়া আছে পুলিশের পক্ষ থেকে আমরা বলে থাকি রাজশাহীর ভুবন মোহন পার্ক এর বাইরে কিন্তু বিএনপিকে আমরা যেতে দেখি না তবে একটি আসার খবর হলো যে সাম্প্রতিক সময়ে যে ঘটনাটি ঘটছে সেটি হলো যে সাবেক প্রধানমন্ত্রী এবং বিএনপি চেয়ারপারসনের মুক্তির দাবিতে বিএনপি যে কর্মসূচিগুলি পালন করছে সেটি কিন্তু উপজেলা পর্যায়ে নেতারা যাচ্ছেন সেখানে বাধা পাওয়ার খবর কিন্তু এখন পর্যন্ত আমাদের কাছে আসেনি তারা লিফলেট বিতরণ করছেন তারপরে এমনি ছোটো ছোটো সমাবেশ করছেন কেন্দ্রীয় নেতারা যারা আছেন রাজশাহী থেকে চারজন কমপক্ষে কেন্দ্রীয় নেতারা আছেন মিজান রহমান মিনু বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা তারপরে শাহিন শওকত সহ সাংগঠনিক সম্পাদক আমরা এদেরকে দেখেছি যে তারা বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছেন এই লিফলেটগুলি দিচ্ছেন তারা প্রচারণা চালাচ্ছেন এর ফলে কিন্তু আরেকটি বার্তা যেমন আছে সেটি হলো যে আওয়ামী লীগ যেমন নির্বাচনী প্রচারণায় মাঠে এই খালদা জিয়ার মুক্তির দাবিতে বিএনপিও কিন্তু এক ধরনের প্রচারণার কাজটি সেরে নিচ্ছে ভেতরে ভেতরে কিন্তু বিএনপিও এই নির্বাচনের কাজটি কিন্তু করছে তো এটি যদি হয় এবং পুলিশ যে আচরণটি বরিশালের করে থাকে বা ময়মনসিংহে করে থাকে বলছে এই সহাবস্থানটি যদি থাকে আগামী নির্বাচনে বিএনপি আসবে আমরা এটা বিশ্বাস করি সেক্ষেত্রে কিন্তু একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচন হবে এবং আগামী রাজনীতিটা হয়তো আর একটু ভালো হতে পারে আমরা আশা করি প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচন হবে এবারে একটু সমস্যা এবং সম্ভাবনা নিয়ে কথা বলতে চাই যে বিভাগগুলো রয়েছে যে বিভাগের প্রতিনিধিরা আমাদের সঙ্গে রয়েছেন বরিশাল মামসিংহ এবং রাজশাহী বিশেষ মানে স্প
বলা হয় যে ধান নদী খালের দেশ বরিশাল তো নদী খাল হচ্ছে বরিশালের প্রাণ যদি যাতায়াত ব্যবস্থা বলুন কিংবা পণ্য পরিবহন বলুন নদীতেই নদী রুটেই আসলে বেশি হয়ে থাকে এবং এক সড়ক পথের থেকে বা অন্য যে কোনো মাধ্যমের থেকে নদী পথের পণ্য এবং যাত্রী পরিবহন খুবই সহজ এবং নিরাপদ বলা যেতে পারে কিন্তু সেই নদী আসলে তার নাব্যতা হারিয়ে ফেলছে প্রতিনিয়ত পলি পরে পরে একদম নদীর নাব্যতা হারিয়ে ফেলছে কিন্তু যে পরিমাণ নাব্যতা হারাচ্ছে সে পরিমাণ কিন্তু আবার মানে সে তুলনায় যে তাকে আবার ড্রেজিং করা খনন করা কিংবা যে ব্যবস্থাপনা তাহলে ব্যবস্থাপনাটা দুর্বল আমরা বিভিন্ন সময় সরকার বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যক্তিদের মুখ থেকে শুনি নদী রক্ষা করতে হবে কিন্তু এটি আমরা ডায়লগের মধ্যেই দেখছি কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে এই ধরুন এই বরিশাল থেকে ঢাকা আসার পথে হিজলার মেঘনার একটি জায়গা আছে নদীর একটি পয়েন্ট আছে সেখানে গত তিন মাস ধরে দেখেছি খনন হয়েছে ড্রেজিং হয়েছে সরকার বিআইডব্লিউটি তাদের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় করেছে তিন মাস খনন করার পরেও এখন যদি সেখান থেকে বড় বড় নৌজনগুলো যখন যাচ্ছে তার তলানি কিন্তু চরে ঠেকে যাচ্ছে ডুবো চরে ঠেকে যাচ্ছে অর্থাৎ এটি কিন্তু ঝুঁকিপূর্ণ কারণ একটি বড় নৌযানে দুই তিন হাজার যাত্রী থাকে মানে কয়েকশো তো টন পণ্য থাকে তো এরকম একটি অবস্থায় যদি একটি যাত্রীবাহী কিংবা পণ্যবাহী নৌযান দুর্ঘটনা কবলিত হয় সেটি একটি মহাবিপর্যয়ের মধ্যে হবে শুধু তাই নয় মানে কৃষিতে বলুন সেখানে কিন্তু পানি দরকার তো এই যে নদী খালের যদি নাব্যতা কমে যায় খালে যদি পানি না থাকে তাহলে কৃষক কিন্তু সেখানে থেকে পানি নিতে পারবে না তো সার্বিক সব কিছু মিলিয়ে বরিশালকে বাঁচাতে হলে বরিশালের কৃষিকে বাঁচাতে হলে নদীগুলোকে রক্ষা করতে হবে এখন শুধুমাত্র যদি আপনি বলেন যে যেখান থেকে লঞ্চ বা নৌজন চলবে সেই নদীটাকেই বাঁচাতে হবে তা নয় যে নদীগুলো যে অবস্থায় আছে সেই নদীগুলোকে বাঁচাতে হবে কারণ শুধুমাত্র বড় নৌজনই নয় ছোটো ছোটো নৌজন চলে এবং জীবন জীবিকার বিষয় আছে সেখানে মাছ শিকার করে লাখ লাখ মানুষ জীবিকা নির্বাহ করে যদি নদীতে নাব্যতা না থাকে সেই নদীতে মাছও আসবে না নদীটা মরে যাবে আস্তে আস্তে সুতরাং ওই নদীকে ঘিরে সেখানে যারা পণ্য পরিবহন করে থাকেন যাত্রী পরিবহন করে থাকেন মাছ ধরেন নানাভাবে জীবিকা নির্বাহ করেন তারা কিন্তু মানে তাদের যে জীবনের যে লক্ষ্য উদ্দেশ্য অর্থাৎ তাদের যে নির্দিষ্ট যে রুটগুলো সেগুলো কিন্তু আসলে থাকছে না ধরুন নদীকে রক্ষা করতে হবে এটি শুধুমাত্র ডায়লগের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় এটি বাস্তব বাস্তবিক অর্থে আমরা চাচ্ছি যে দক্ষিণাঞ্চলের নদীগুলোকে রক্ষা করা হোক যে করেই হোক রক্ষা করা হোক যদি বরিশাল কিংবা বরিশাল অঞ্চলকে বাঁচাতে হয় এটি অবশ্যই দরকার আছে এক্ষেত্রে একটি বিষয় যে আপনি নদী বাঁচানোর কথা বলছিলেন আরো কি আসলে সমস্যা রয়েছে অথবা সম্ভাবনার ক্ষেত্র যদি আপনার কাছে জানতে চাই যে বরিশালের উন্নয়ন কি কি হয়েছে বা কি কি করা দরকার এবং সম্ভাবনা কি রয়েছে আসলে বরিশালকে ঘিরে সম্ভাবনার প্রশ্নে আসছি আমি সমস্যার কথা বললেন আপনি জানেন যে বরিশাল সিটি কর্পোরেশনে আজকে প্রায় তিন সপ্তাহ হয়ে গেল সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা কর্মচারীরা বেতন বকেয়া বেতন ভাতা বেতন এবং প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকার দাবিতে তিন সপ্তাহ ধরে টানা আন্দোলন করছে তারা আন্দোলন করছে তাদের সাথে সিটি মেয়র কিংবা যারা অন্য অন্য কর্মকর্তারা রয়েছেন তারা কিন্তু একাধিকবার বৈঠক করেছেন তাদের দাবি যে আমাদের বকেয়া বেতনটা দিন তারা কিন্তু কোনো অনৈজ অনৈজ্য কোনো দাবি করছেন না এখন সেই বেতনের দেয়া নিয়ে একাধিকবার সভা হয়েছে আমি সেই সবাই মানে সংবাদ কভার করার সুযোগ হয়েছে সেখানে দেখেছি যে তারা বলছে যে তারা দশটা প্রভিডেন্ট ফান্ড চাচ্ছে অর্থাৎ তারা বিশটি প্রভিডেন্ট ফান্ড পা পাচ্ছে কর্তৃপক্ষের কাছে তারা চাচ্ছে আমাদের এই মুহূর্তে দশটি প্রভিডেন্ট ফান্ড দিন আর আমাদের বকে বেতনটা দিয়ে দিন এখন বেতন তো তার পাওয়া অধিকার সে বেতনের জন্য কাজ করেন এখন আমরা যখন কর্মকর্তা কর্মচারীদের সাথে কথা বলি তাদের যে নানা মানবিক যে বিষয়গুলো আমরা শুনি আসলে খুব খারাপ লাগে যে একজন ঝাড়ুদার সে ছয় হাজার টাকা মাসে বেতন পায় সে যদি ছয় মাস বেতন না পায় কিভাবে সে চলবে তাদের সাথে কথা বলেছি যে দেখুন যে বাকির দোকানদার যে মুদি দোকান সে তাও আর দিতে চায় না ধার কর্য করে কতদিন চলা যায় তো এভাবে চলছে কিন্তু এই যে সমস্যাটা আজকে তিন সপ্তাহ ধরে চলছে সরকারের পর্যায় মানে সরকারি পর্যায় থেকে এটি নিরসনের কোনো উদ্যোগ কিন্তু নেওয়া হচ্ছে না এটি একটি বিষয় আর এটি একটি সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠানে গত তিন সপ্তাহ ধরে মানুষজন নানা সেবা নিতে যাচ্ছেন কিন্তু কোনো দপ্তরে কাজ হচ্ছে না সকল দপ্তরের কাজ বন্ধ তাহলে এটি থাকার অর্থ কি এটি কি সরকার মহোদয় দেখছেন না সরকার মহোদয় এটি দেখছেন যদি তাহলে এটি সমাধান করছেন না কেন এটি কাকে কষ্ট দিচ্ছেন কাকে ভালো পাচ্ছেন বিষয়টা হচ্ছে যে সার্বিক যে বিষয়টা কর্মবিরতির ফলে 
জনগণ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তারা কোনো সেবা পাচ্ছেন না তো এটি নিরসনের কোনো উদ্যোগ আমরা সেই অর্থে দেখছি না আরেকটি বিষয় এখানে বলা যেতে পারে যে আমরা শুনেছি যে সিটি কর্পোরেশনের যারা কর্মকর্তা রয়েছেন তারা বলেছেন যে টাকা দিয়ে দেওয়ার বিভিন্ন মানে মানে কি বলে যে পরামর্শ তারা দিয়েছেন সিটি মেয়রকে কিন্তু সিটি মেয়র সেটি দিচ্ছেন না কারণ কর্মচারীদের দাবি যে যথেষ্ট পরিমাণ রাজস্ব আদায় হয় কিন্তু সিটি মেয়র ঠিকাদারদের বিল দিচ্ছেন ওদের দাবি যে বিল দিলে পার্সেন্টেজ পাওয়া যেতে পারে আর বেতন দিলে পার্সেন্টেজ আসবে না শুধু আপনার কাছে কি মনে হয় এই সমস্যার সমাধান আসলে কিভাবে সম্ভব এই সমস্যার সমাধান সরকারের উচ্চ পর্যায়ে থেকে এটি হস্তক্ষেপ করতে হবে কারণ এখানকার যে যিনি সিটি মেয়র আপনি জানেন যে তিনি বিএনপি রাজনৈতিক আর যারা আন্দোলন করছেন সেখানে আওয়ামী পন্থী যে সংগঠনগুলো রয়েছে মূলত তারাই পিছনে নেতৃত্ব দিচ্ছে তারা নেতৃত্ব দিচ্ছে সুতরাং বিএনপির ঘরনার একজন মেয়রের পক্ষে এই সমস্যা সমাধান করা সম্ভব নয় সেখানে জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি রয়েছে আবুল হাসান আবদুল্লাহ তিনি বিষয়টা জানেন সবাই জানেন কিন্তু কেউ সমাধান আপনি কি জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতির সাথে কথা বলেছেন উনি কি কোনো আশ্বাস দিয়েছেন হ্যাঁ জেলা আওয়ামী লীগ আমি যতটুকু শুনেছি যে সিটি মেয়র জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতিকে ফোন করে সার্বিক বিষয়টি জানিয়েছেন কিন্তু তিনি কোনো সমাধানের কোনো বাতলি দেননি বরং তিনি বলেছেন যে আপনি মন্ত্রণালয়কে জানান কিন্তু মন্ত্রণালয় থেকে আসলে এটি সমাধান মানে খুবই দরকার মানুষের জন্য এটি সমাধান দরকার আমরা আশা করছি এই সমস্যার আশু সমাধান হবে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে রাহাত খান এবারে যাব মমসংঘ প্রতিনিধি সৈয়দ নমানের কাছে আপনার আমরা হচ্ছে মমসংঘের বিশেষ সমস্যাগুলো সম্পর্কে শুরুতে একটু জানতে চাই দেখুন সমস্যা কিন্তু আসলে শেষ নেই সমস্যা শুরু থেকেই আছে এখনো আছে তো আমি যদি শুরু করি একটি স্থলবন্দর দিয়ে আমাদের মমসংঘের হালুয়াঘাটে কিন্তু একটি স্থলবন্দর আছে দুটি স্থলবন্দর আছে যেখানে আসলে কয়লা আমদানি হয় এবং এই কয়লাগুলো কিন্তু সারা বাংলাদেশে এই হালুয়াঘাট থেকে যায় এবং হালুয়াঘাটের কয়লার একটা কিন্তু বিশেষ সুনাম রয়েছে তো এই মাঝখানে আমরা শুনেছি যে সিলেটে সিলেট থেকে একটা কালো পাথর কয়লা আসতেছে যেটা আসলে খুবই নিম্নমানের এবং ওটা দাম কম হয় সবাই ওই দিকেই ঝুঁকছে তো আসলে এখানে যে দুটো বন্দর আছে এই দুটি বন্দর থেকে কিন্তু তারা ব্যবসা করছেন দীর্ঘদিন যাবত তাদের কিন্তু একটি তাদের একটি মনের ভিতরে ক্ষোভ বিরাজ করছে এবং তারা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দাবি দাও নিয়ে কথা বলছে কিন্তু এরপরও সুরাহা পাচ্ছে না আমি শুধু কয়লা না এখানে কিন্তু আরও বিভিন্ন মশলা জাতীয় যে পণ্য যে ভারত থেকে আমদানি করার কথা সেগুলো কিন্তু আমদানি করার কথা রয়েছে কিন্তু কোনো কিছু আমদানি করা হচ্ছে না শুধুমাত্র ভারত সরকার কিন্তু কয়লাগুলোই পাঠাচ্ছে ওই বর্ডার দিয়ে তো আসলে এই হালুয়াঘাট আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে আমাদের ময়মনসিংহ শহর থেকে যে হালুয়াঘাটে আমাদের যেতে হবে সেই রাস্তাটা একেবারে মানে সংকুচিত একেবারে সংকুচিত যার কারণে যে যখন আমরা কয়লার ট্রাকগুলো যাচ্ছে বড় বড় সেই ট্রাকগুলো কিন্তু ওইভাবে ফ্রিলি মুভ করতে পারছে না এক আরেকটা হচ্ছে যে প্রায় এই সমস্যার কারণে প্রায় দুর্ঘটনাও ঘটছে তো একটি দাবি ছিল স্থানীয়দের যে একটি ফোর লেন করার জন্য অথবা রাস্তাটা আরেকটু প্রশস্ত করার জন্য কোনো কিছুই হচ্ছে না এবং এই বিষয়ে আসলে আমরা আগে এমপি ছিলেন তখনকার প্রতিমন্ত্রী ছিলেন অ্যাডভোকেট প্রমোদ বানকিন আপনি জানেন যে তিনি গত হয়েছেন এবং তার ছেলে কিন্তু এখন ওই আসনের সংসদীয় আসনের এমপি হিসেবে রয়েছেন তো প্রমোদ বানকিন যখন ছিল তখন কিন্তু আসলে উনি এই স্থলবন্দরের সভাপতিও ছিলেন তো তখন যে উন্নয়নটি হয়েছিল সেই উন্নয়নটি কিন্তু এখন আর হচ্ছে না আর আমি যদি আপনার এদিকের কথা বলি অর্থাৎ ময়মসিং ত্রিশাল ফুলবাড়িয়া মুক্তাগাছার কথা বলি এগুলো কিন্তু আসলে মাছের জন্য আমরা মাছ যে চাষ করা হয় সেই মাছের জন্য আসলে এই ময়মসিং এই অঞ্চলটা খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন না আপনি একটা তথ্য দিই সেটি হচ্ছে যে ময়মসিংয়ে যে পরিমাণ সারা বাংলাদেশে যে পরিমাণ মাছ উৎপাদন হয় ময়মনসিংয়ের এই কয়েকটি অঞ্চল থেকে কিন্তু কয়েকটি এলাকা থেকে কিন্তু আসলে সারা বাংলাদেশে ত্রিশ শতাংশ মাছ উৎপাদন হয় এখান থেকেই কিন্তু ইতিমধ্যে চাষিরা আসলে তারা যদি আমি সোজা বাংলায় বলি যে মাথায় হাত দিচ্ছেন এবং প্রায় প্রতিনিয়তই আমরা ফেসবুকে বিভিন্ন গণ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আমরা পোস্ট দেখছি আমাদেরকে কথা বলছেন এবং আমি এ নিয়ে কয়েকটি প্রতিবেদনও করেছি তারা যেমনটি বলছেন যে আপনার মাছের যে গুণগত মান মাছের খাদ্যের কারণে গুণগত মান কমে গিয়েছে আর পরিবহন একটা সংকট রয়েছে এবং আপনি ফোর লেন যেটি আমাদের ঢাকা ময়মসিংহ যে ফোর লেন করা হয়েছে সবচেয়ে বড় সমস্যা আমাদের যেখানে যে পরিবহনের ক্ষেত্রে যে সমস্যাটা হচ্ছে যে মাছে পরিবহনের ক্ষেত্রে যে আমরা গাজীপুর পর্যন্ত আমাদের চলে আসতে হচ্ছে এক ঘন্টা থেকে সো এক ঘন্টার মধ্যে আমরা চলে আসতেছি কিন্তু গাজীপুর থেকে আসলে এদিকে অথবা অন্যদিকে যাওয়ার জন্য যে অবস্থা সেটি পরে একবারে মানে থমকে যায় পরিবহন একটি সমস্যা রয়েছে 
অধিদপ্তর অথবা বলেন মন্ত্রণালয় যাই বলেন তাদের একটি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া দরকার এবং সারা বাংলাদেশে মাছের কিন্তু যে স্বাদ আমরা আগে পেয়েছি এই স্বাদ কিন্তু এখন পাচ্ছি না শুধুমাত্র নিম্নমানের খাবার শুধুমাত্র নিম্নমানের খাবার জন্য আমি আমাদের আপনি জানেন যে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট কিন্তু ময়মনসিং অবস্থিত আমি কিন্তু মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের ডিজির সাথেও কথা বলেছি উনি আমাদের বলেছেন অনেক সময় আশ্বাস দিয়েছেন কিন্তু আসলে আমরা বাস্তবে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না আমরা আশা করছি এই সমস্যার আসলে আসল সমাধান হবে সন্ধ্যাবান অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে দর্শক লাইভ সাহায্যে সেই পর্যায়ে নিতে হচ্ছে একটি বিরতি ফিরছে একটু পর ফিরে এসে কথা বলবো রাশের প্রতিনিধি কাজী সাহায্যের সাথে সেই পর্যন্ত সঙ্গেই থাকুন দর্শক বিরতি পাওয়া আবার স্বাগত লাইভ সারা দেশে আমরা কথা বলছিলাম আমাদের বিভাগীয় প্রতিনিধিদের সাথে এবং বিভাগগুলোর সমস্যা এবং সম্ভাবনা নিয়ে এবারে কথা বলবো রাজশাহী প্রতিনিধি কাজী সাহেদের কাছে কাজী সাহেদ আপনার কাছে খুব সংক্ষেপে জানতে চাই যে রাজশাহী এলাকার যে সমস্যা রয়েছে এবং সম্ভাবনা ক্ষেত্রগুলো আসলে কি কি রাজশাহীতে সমস্যা তো অনেক যেমন রাত ভাই বলছিলেন তারা অঞ্চলের যে নদী খননের বিষয়টি রাজশাহীর পদ্মা কিন্তু একটি প্রমত্ত নদী ছিল সেটি কিন্তু এখন খুব বেহাল অবস্থা পদ্মায় দিয়ে আগে জাহাজ চলাচল করতো পণ্য পরিবহনের সুবিধা ছিল এটি কিন্তু খননের দাবি কিন্তু স্থানীয় রাজনীতিবিদরা বহুদিন থেকে করে আসছেন এটি একটি বিষয় আরেকটি সমস্যা যেটি সেটা হলো নদীর ভাঙন দিন দিন কিন্তু পদ্মার নদীর ভাঙনের কারণে কিন্তু রাজশাহীর যে মানচিত্রের জায়গাটি সেটি কিন্তু কমে আসছে কারণ এই আন্তর্জাতিক যে আইনটি আছে সেটি হলো যে মাঝ নদী দিয়ে কিন্তু সীমানা নির্ধারণ করা হয় তো ভারতের সঙ্গে আমাদের যেহেতু সীমানাটি আছে এই অঞ্চলে বেশি ভাঙলে পারে সেটি কিন্তু আস্তে আস্তে ছোট হয়ে আসবে তো রাজশাহীর মানচিত্রের দিক থেকে এই নদী ভাঙনটি কিন্তু খুবই প্রকট আকার ধারণ করছে এবং ওই অঞ্চলের মানুষের জন্য খুবই দুর্ভোগের বিষয় আরেকটি বিষয় হল রাজশাহীর কিন্তু কৃষি প্রধান অঞ্চল সেখানে কিন্তু প্রচুর সবজির উৎপাদন হয় সেই সবজিগুলি রাজধানীতে আসে রাজধানীর বাইরে অন্য জেলাগুলিতে যায় এই যে সবজিগুলি সংরক্ষণের যে একটি বিষয় কোনো কারণে যদি পরিবহন সবজিগুলি না করতে পারে সেক্ষেত্রে সেগুলো যে রাখতে হবে সে রাখার ব্যবস্থা কিন্তু ওখানে নেই এই যে সমস্যাগুলি তাছাড়া আরেকটি যে দাবি দীর্ঘদিন ধরে রাজশাহীর মানুষের সেটি হলো কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আমরা বলছি যে রাজশাহী শিক্ষানগরী যদিও রাষ্ট্রীয়ভাবে এই স্বীকৃতিটি কিন্তু এখনও দেওয়া হয়নি রাজশাহীকে কিন্তু শিক্ষানগরী বলছি শিক্ষার ক্ষেত্রে যে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় একটি ভূমিকা রাখতে পারে সেটি কিন্তু দাবি রাজশাহীর মানুষের আছে সেটি যদি হয় তাহলে ওই অঞ্চলটি শিক্ষার ক্ষেত্রে আরও এগিয়ে যাবে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে আসলে আমাদের সময় স্বল্পতার জন্য শেষ করতে হচ্ছে আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি দর্শক আজকে আমাদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন আমাদের প্রতিনিধিরা বিভাগের প্রতিনিধিরা তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি তারা বলছিলেন তাদের বিভাগের সমস্যা এবং সম্ভাবনার ক্ষেত্রগুলো নিয়ে এই ছিল আজকের লাইভ সারা দেশে আয়োজন এতক্ষণ যারা সঙ্গে ছিলেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ